Every day in life is a first time. Every morning is new. We never live the same day twice. Es una película taiwanesa estrenada al principio del siglo XXI, dirigida por Edward Young. A pesar de ser una película asiática, demuestra que el lenguaje universal es el lenguaje cinematográfico. Cualquier persona se podría sentir identificada con los personajes de este film. En Gigi hay todo, familia, amor, desamor, tiempo, conflicto, nacimiento y muerte. A pesar de que la película muestra el periodo de la vida de una familia, narra el episodio más difícil de cada una de las generaciones de los miembros de la misma. Y además, afirma que ningún proceso en la vida es cíclico. La cinta cuenta con un gran elenco en el que no hay un solo protagonista, es una historia compartida. Entre estos personajes principales, se encuentran no solo la representación en ellos de las etapas en la vida, sino en sus posibles momentos más críticos. Comenzando por Yang Yang. Este niño de aproximadamente 7 años aparece en el primer fotograma de la película sentado y vestido con mucha elegancia en una esquina. Cabe destacar que también es el personaje que sale en el último fotograma del film. Yang Yang representa la niñez y con la niñez vienen incluidas cosas como la travesura, la curiosidad, los juegos y los experimentos. El humano nace y comparte con su entorno familiar hasta que tiene su primer encuentro con la sociedad, y ese primer encuentro es el colegio. El colegio parece ser un proceso de adaptación largo, en el que el humano tardará posiblemente mucho en adaptarse. Para la niñez, el colegio puede ser una de las cosas más traumáticas y o determinantes en el resto de su vida. Como dice Sigmund Freud en 1914, ya en los primeros seis años de la infancia, el pequeño ser humano ha fijado de una vez por todas la forma y el tono afectivo de sus relaciones con los individuos del sexo propio y del opuesto. A partir de ese momento podrá desarrollarlas y orientarlas en distintos sentidos, pero ya no logrará abandonarlas. Yan Yan tiene que lidiar con el maltrato de su maestro escolar, con el constante fastidio de las niñas a su alrededor y con su primer sentimiento hacia una niña de la escuela. Pero él es un niño como los demás. Le surgen varias dudas existenciales también, gracias a su curiosidad. En un diálogo, le pregunta a su padre que si nosotros solo conocemos la mitad de la verdad, ya que no podemos ver lo mismo que todos. Siempre hay distintas perspectivas y esa es una de las tantas cosas que nos da a reflexionar el director. Solo estamos obteniendo una perspectiva de cada uno, como si el espectador estuviera acompañándolos de cerca, pero realmente estando lejos. Por esta razón, se hizo la planimetría de una manera particular, con muchos grandes planos generales, planos generales y planos medios, muchos reflejos en los carros, en las ventanas y en los edificios. La única vez que utiliza planos de detalles es de las cámaras de seguridad y de objetos. Esto podría hacer sentir al espectador más intruso en la vida de unas personas, Además, incluye personajes como los vecinos problemáticos de la familia, los amigos del tío recién casado, Adi, compañeros de trabajo de su padre, Angie, y un montón de situaciones detrás en las que los extras nunca paran de interactuar. Todos estos personajes y sus acciones demuestran que hay muchas cosas pasando al mismo tiempo, y uno elige qué ver. El niño, Yang Yang, Concluye la película con una reflexión en el funeral de su abuela, en forma de carta. Le lee y dice la razón por la cual él no hablaba con ella. Ya no le dice nada porque seguramente ella ya sabría todo lo que él tendría que decir. Ahora es él el que se siente como su abuela cuando comentaba que se sentía vieja, porque con su nuevo primito recién nacido ahora se siente así. Esto es un mensaje del director que engloba toda la película, la vida, sobre lo sabio que puede llegar a ser un anciano con todo el tiempo que ha vivido y cómo el tiempo solo pasa hasta que llegamos a morir.
Gigi nos cuenta que no todos los procesos son cíclicos. La vida no es en línea recta y no todos somos iguales. Eso es lo interesante de la diversidad. Lo hace en varias ocasiones, con Ota, el comerciante, y con el paralelismo entre Tim Tim, su hermana y Angie. En el casi monólogo de Ota, comenta que no comprende por qué le tenemos tanto miedo las primeras veces, si cada día es diferente. Despertar todos los días es una primera vez. Con Tintín y Angie muestran un montaje en el que Tintín está teniendo su primera cita y Angie se reencuentra con su primer amor. Pero todas las vidas son distintas y por eso Tintín no recordará de la misma manera su primer amor como Angie recuerda la suya ya que el primer amor de Tintín resultó ser trágico cuando éste mató al profesor de inglés de su vecina por celos. No es extraño escuchar que las personas digan que la adolescencia es la mejor y la peor etapa de la vida. Porque eres joven, tienes energía, estás comenzando tu vida sexual, etc. Pero al mismo tiempo podrían comenzar las frustraciones, los problemas de autoestima y la ansiedad. La adolescencia es la transición entre la niñez y la adultez, así que no es casualidad que Edward Young haya representado con situaciones complicadas al adolescente Ting Ting. Empieza el sentimiento de culpa y ansiedad que no le permite dormir. Se muestra en una escena como se duerme en clases por su insomnio. El autocastigo que se da es porque piensa que ella fue la culpable de que su abuela esté en coma. A la vida de Ting Ting se le suma su posible primera experiencia sexual, que es con un joven perturbado. Además, al joven lo visten de negro en esta escena mientras que ella la visten de blanco en un hotel, representando su pureza y su ambigüedad. No pasó nada según lo que nos muestra la película, pero nos demuestra que ya de por sí es complicada la adolescencia. Y ninguna vida se vive igual, porque además nos enseña cómo su vecina adolescente también sí vive una vida sexual activa, pero con otros tipos de problemas. Tintín vive en el mismo proceso que el resto de su familia con la abuela, pero cada uno a su manera. No es sino hasta que muere su abuela, que ella logra perdonarse y puede conciliar el sueño. Tiene una especie de epifanía en una escena con ella despierta, la abuela, en la que le dice que por qué el mundo es tan diferente de lo que pensábamos que era. El primer personaje principal que aparece luego de que ella haya dicho esto es Yang Yang. Esto podría ejemplificar que ella antes veía el mundo como Yang Yang y en un futuro lo verá distinto, como Adi, Enjin o Ming Ming, la madre, pero sus propias experiencias. Cuando pasamos a ver a Adi, es el caos hecho persona y tiene sentido. Está en la década de los 30, hace no tanto tenía tantas responsabilidades ni peso encima. A veces, esto hace que el mundo se te venga encima y no sabes cómo manejar la situación. Así que Adi, nos lo muestra como un adulto que enfrenta sus problemas como si fuera un niño. Se casa con la mujer con la que fue infiel. Lidia con su exnovia. Está lleno de deudas y además espera un bebé. Es una crisis total hasta que se intenta suicidar. El director no tuvo la necesidad de mostrar el intento de suicidio de cerca. Simplemente con un plano secuencia que se movía de una sala a otra, junto a sonidos y actuación de su esposa, ya se sabía lo que estaba sucediendo. Adi estaba en la edad para tomar las decisiones más importantes en su vida y al parecer ninguna lo llevaba al camino que le dé tranquilidad. El director rompe el cliché de la crisis de la mediana edad. Lo representa con Enjin y Ming Ming, cada uno a su manera. Enjin y Ming Ming demuestran un matrimonio posiblemente roto, frío y distante. Lo hace desde las tomas en las que la distancia entre ellos es mucha. Lo hace con sus respuestas frías entre ambos y lo hace hasta con su alianza de matrimonio que está colocado al otro lado. Min Min explota su crisis con un cuestionamiento personal en el que no entiende qué ha hecho y qué está haciendo con su vida. Y al expresarle esto a Enjin, este ni se le acerca y solo le da una solución a un problema que no parecía ser tan importante. Por su parte, Enjin presenta también una crisis de cuestionamiento personal. Sin embargo, su crisis no es explosiva. Más bien, el director lo representa como una constante introspección. Hay una escena en la que se sienta en un muelle a la orilla del mar, luego de haberse reencontrado 
luego de 30 años con Sherry, su primer amor, y en ningún momento dice que la ama. Tal vez solo buscaba respuestas. En toda la cinta, Angie parece ser un hombre infeliz. Ni siquiera en toda la cena de la boda de su hermano sonríe. Además, en toda la cinta siempre se para cabizbajo. En la vida de Angie aparece un hombre de negocios llamado Ota, con el que tiene grandes conversaciones acerca de la vida. La primera vez que lo ve, Ota tiene una cena en la que una paloma se monta sobre su hombro. En esta escena, él se encuentra muy iluminado. Luego vemos la cara de Enji y nos da a pensar que posiblemente Ota tiene la solución a sus problemas y es una buena persona. Esto se demuestra como una metáfora porque la paloma representa la paz y la armonía. Finalmente, Enji se reencuentra con su esposa y familia. Gigi logra asemejarse en gran parte a la realidad y no tiene personajes caricaturizados que exageran la crisis de la mediana edad. El director Edward Young retrató la historia en distintas etapas con mucho detalle y contemplación, conociendo muy bien la condición humana. Dijo en una entrevista con Robert Slark, Podría ahorrar mucho espacio y tiempo contando una historia muy grande simplemente mirando una familia, porque una familia representa todos los grupos de edad, pero sabía que era demasiado joven para tratar el tema, así que lo dejé reposar hasta que fui más consciente de lo que estaba sucediendo. Tal vez por esta razón el único anciano del film aparece inconsciente y sin pronunciar una sola palabra, porque el director no conocía lo suficiente esta etapa de la vida como para contar más sobre ella, y porque tal vez ya al final de tu vida no hay más nada que hacer ni decir. Gigi nos relata las distintas etapas de la vida misma de una manera universal. En cada fotograma hay una posible metáfora de la vida.